السلام علیکم ویلکم ٹو دی نیکسٹ پارٹ آف دا ڈرگ لائسنسنگ رجسٹریشن رول 1976 ہم پڑھ رہے تھے اس کا چیپٹر 2 مینوفیکچرنگ آف دا ڈرگ فار دا سیلز تو چلو ود آؤٹ اینی ڈیلے ہم اس کا جو سیکشن 19 ہم وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے کنڈیشنز پڑھی تھی فار دی مینوفیکچرنگ آف دی بیسک اینڈ سیمی بیسک اینڈ ڈرگز اینڈ فار دی رینیول اینڈ دی لائسنس گیٹنگ دا لائسنس آف دی ویز آف دا ریپیکیجنگ اور اس کی کنڈیشنز کیا کیا تھی تو چلیں آج ہم پڑھیں گے کنڈیشنز ڈیٹ آر ریکوائرڈ فار دی لائسنس آف مینوفیکچرر بائی دی وے آف دا بیسک مینوفیکچرنگ سیمی بیسک مینوفیکچر فارمولیشن مینوفیکچرنگ اینڈ دا ریپیکنگ مینوفیکچرنگ آف دا ڈرگ یعنی جس میں پانچوں کی پانچوں جتنی بھی مینوفیکچرنگ کی جو تھیں وہ ساری کی ساری اس میں انکلیوڈ ہوں گی I license for the manufacturing of the uh, by the by the way of the basic semi basic manufacturing formulation and or repacking of, of drug shall be subject to the conditions stated in herein jo jo conditions niche batayi hongi wo and to the further condition that the license uh, license continue to maintain conditions on the basis of which was granted the license yahan pe koi condition special jo batayi hu ki aapne kya kya condition maintain karni hai har har alag manufacturing section mein اس کے علاوہ بھی وہ ساری جو ہوں گی بیسکس جو ہوں گی وہ کنڈیشن جو ہوں گی وہ ہم نے اپنی مینٹین کرنی ہے جو بیسک سیمی بیسک جو مینی فارمولیشن اور ریپیکیجنگ کے ڈرگ میں ساری جو مینشن کی ہوئی تھی سو کیا کنڈیشن ہے سب سے پہلے میں ہم نے بتایا کہ جو کنڈیشن ادھر امپلائی ہوتی ہے تو وہ ہوں گی دوسری کیا ہوں گی سب سب سیکشن ٹو میں کہہ رہی ہیں دا لائسنس شیل کیپٹ شیل بی کیپٹ آن دی لائسنس پریمسز یعنی جہاں پہ وہ اس پریمسز میں جہاں پہ وہ لائسنس دیا گیا ہے اس پریمسز میں لائسنس جو ہے وہ ڈسپلے ہونا چاہیے اینڈ شیل بی پروڈیوس ایٹ دا ریکویسٹ آف اینی ممبر آف دی سینٹرل اسیسنگ بورڈ آف دا پروفیشن آف کوالٹی کنٹرول اور این انسپیکٹر اینڈ ان شیل پروڈیوس آن دی اور وہ دکھانا دکھانا پڑے گا جب بھی کوئی پی کیو سی بی یا پھر سی سی بی ایل سی ایل بی یا پھر کوئی بھی انسپیکٹر جو اس کو ہے وہ اگر اس کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو تھرڈ سب یہ سیکشن کیا کہتی ہے اینی چینج ان دی ایکسپرٹ اسٹاف اور سگنیفیکنٹ آلٹرنیشن ان دی لائسنس پریمسز اور اکوپمنٹ یعنی آپ نے یا تو کوئی پرسنل چینج کیا ہے کوئی ایکسپرٹ پرسنل چینج کیا ہے اپنے یونٹ میں یا آپ نے کوئی لائسنس پریمسز میں کوئی آلٹرنیشن کی ہے یا کوئی اکوپمنٹ چینج کیا ہے اٹ شوڈ بی نوٹیفائڈ ٹو دی سینٹرل لائسنسنگ بورڈ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کو یہ آپ نے نوٹیفائی کرنا ہے کہ ہم نے کوئی پرسن چینج کیا ہے یا ہم نے کوئی انسٹرومنٹ چینج کیا ہے اکوپمنٹ چینج کیا ہے یا پھر ہم نے کوئی آلٹرنیشن کیا ہے ان دی پریمسز آف دی پریمسز آف دی مینوفیکچرنگ دس لائسنس شیل مینٹین ان دی انسپیکشن بک پرووائڈیڈ بائی دی سینٹرل لائسنسنگ بورڈ ایٹ دی ٹائم آف دا ایشوئنس آف دا لائسنس اچھا یہ ساری انفارمیشن ہم نے کہا رکھنی ہے جب لائسنسنگ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ جب لائسنس دے رہی ہوتی ہے نا تو آپ کو ایک انسپیکشن بک دیتی ہے سو so, اس میں ساری جو ساری ہے نا لائسنس اور اس کی انفارمیشن اور اس کی ساری چیزیں جو وہاں پہ مینٹین کرنی ہوتی ہیں آن وچ اے ممبر آف دی آف دا دی سیٹ بورڈ اور دی پروفیشنل کوالٹی کنٹرول بورڈ اور دا کنٹرول بورڈ اور اینی انسپیکٹر شیل ریکارڈ پریزیڈنگ آف ایچ وزٹ یعنی وہ جب بھی وزٹ کرے گا وہ اس انسپیکشن بک پہ اپنے جو ریمارکس ہیں وہ لکھ کے جائے گا his impression and the defects of the irregularities to be noticed and if any by him and such inspection book shall be signed by him as well as the license of the authorities agent aur jo bhi wo points jo bhi defects ya fir jo bhi apni impressions us diary mein wo ya fir us inspection book mein likhe jana uske baad wo khud bhi license karega inspector bhi aur jo licensee hoga wo bhi karega aur jo bhi authorized agent hoga us licensee ke jagah wahan ko koi production manager wahan pe wo sign karega کہ یہ یہ چیزیں اس نے واقعی نوٹس کی ہیں اور اس نے یہاں پہ انسپیکشن بک میں لکھ کے گئی ہے اب یہاں تو ہم نے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے اگر ٹھیک ہے اس سے کیا بھی جو بھی امپریشن تھے وہ اس کو ٹروتھفل ہونے چاہیے ففتھ سب سیکشن اف اینی ڈیفیکٹ اور ارریگولرٹیز آر ریکارڈیڈ ان دی انسپیکشن بک انڈر دی سب رول فور دیز مینوفیکچر شیل ٹیک اسٹیپ ٹو ریموو دس ڈیفیکٹ اور ارریگولرٹیز کوئی بھی اگر وہ انسپیکشن بک میں کوئی ارریگولرٹی یا ڈیفیکٹ لکھتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا کس نے مینوفیکچرر نے اس لائسنسی نے دی لائسنسی ہو فار اینی پرپز از انگیج ان دی کلچر اور مینیپولیٹنگ پیتھولوجیز فار بیئرنگ مائکرو آرگنیزم شیل پرووائڈ دا سیٹسفیکشن ٹو دا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ سیپرل ریٹرنس اینڈ اپریٹرس ریکوائرڈ فار دی کلچر اینڈ مینیپولیشن 
मैनिपुलेशन ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी शेल बी यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन एनी अदर सब्सटेंस यानी अगर कोई लाइसेंसी जो है वो एंगेज है और उसको यूज करने पड़े हैं कोई स्पेशल पैथोजन या माइक्रोबी माइक्रोबायोलॉजिकल जो है स्ट्रेन उसको यूज करने पड़ना है तो उसने सेटल लाइसेंसिंग बोर्ड को ये सेटिस्फाई करना है कि उसकी लैब सेफ है उसकी यूटेंसिल्स जो है वो वहां पे ही वो सेटिस्फाइड है उधर ही वो यूज होते हैं कहीं और यूज नहीं होते उसके जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं वो भी उसका जो है वो स्पेसिफाइड है इंस्ट्रूमेंट उस एरिया के लिए और वो कोई कंटेमिनेशन या क्रॉस कंटेमिनेशन की कॉस्ट नहीं बन रहा द लाइसेंस शेल कम्प्लाई ऑन द प्रीवियस ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड द रूल्स एंड द फर्दर रिक्वायरमेंट इफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड सब्सिक्वेंटली मेड इन दिहाफ ऑफ एनी द कंडीशन पोस्ट द टाइम ऑफ द ग्राउंड ऑफ द लाइसेंस इन स्पेशल सरकमस्टांसिस ऑफ ईच केस ये भी हो सकता है कि जब वो लाइसेंस उसको दे रहे हों तो वो कोई स्पेशल कंडीशन उसके लिए रखते हैं या कोई स्पेशल सरकमस्टांसिस या कोई स्पेशल कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज कर लें तो उस चीज को भी ऑन द बिहाफ ऑफ दैट बोर्ड उसको भी चेक करना होता है बाय द इंस्पेक्टर चाहे वो पी क्यू सी बी का हो या फिर वो सी बी एल का हो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड का हो सी एल बी का हो द लाइसेंस सब सब जो उसमें कह रहे हैं द लाइसेंस शेल अलाउ द लाइसेंस शेल अलाउ एनी मेम्बर ऑफ द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड द प्रोफेशनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और एनी इंस्पेक्टर टू एंटर इन दिमिस यानी जो लाइसेंसी होगा वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के मेंबर्स को और प्रोफेशनल क्वालिटी कंट्रोल के मेंबर्स को या कोई भी इंस्पेक्टर जो उस एरिया को इंस्पेक्ट करने आया है उस इंडस्ट्री को इंस्पेक्ट करने आया है उसके प्रीमिस में एंटर होने से रोक नहीं सकता चाहे वो विद पायर नोटिस आए या वो विदाउट पायर नोटिस आए एनी प्रेमिस एंड टू इंस्पेक्ट दी प्लांट एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द मींस एम्प्लॉय द स्टैंडर्ड टेस्टिंग ऑफ द ड्रग एंड कीप द सैंपल्स एंड टेस्ट फॉर द एनालिसिस वो वहां से कोई भी सैंपल ले सकता है चाहे वो नोटिस के साथ आया या विदाउट एनी नोटिस आया और वो सैंपल को टेस्टिंग के लिए भी भेज सकता है द लाइसेंसी शेल अलाउ एनी मेंबर ऑफ द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ अवर प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ऑफ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट ऑल द रजिस्टर्ड एंड द रिकॉर्ड मेंटेनेंस अंडर द रूल्स और उसके अलावा जो भी वहाँ पे रिकॉर्ड या फिर जो भी रजिस्टर्ड चीजें पड़ी होंगी उनको वो uh, क्या है वो मेंटेन करेगा अंडर दिस रूल्स एंड टू टेक सैंपल्स uh and the manufacturer uh, of the manufacturer drug and shall uh, supply to the members of the inspector such as the information may be required for the purpose of the a center whether the provision of the ordinance and the rule have been observed or not aur wo jo sample hoga usko testing ke liye bhejega aur dekhega ki yahan pe jo set rules hain wo follow ho rahe hain ya nahi aage aa jati hai sub sub section 10 mein ya phir jisko hum kehte hain sub clause jo hai hamari Uh, the licensee shall not shall on dem- uh, the licensee shall on demand furnish the central licensing board with the provisional quality control or such an authority by the license central licensing board may direct ya koi bhi authority jisko central licensing board jo hai wo bhejti hai uh, from every batch of the drug and to form such batch of batches of the drug as it Uh, from the time to time, specify a sample of examination and required to furnish all protocol of the test have been implied. Or the licensee क्या करे? वो furnish करे के सारे के सारे जितने भी badges हैं उनके sample जो हैं वो उधर जाएं for the testing and for the sample examination. और वो furnish करे protocol कि आपके product में क्या क्या irregularities हैं उसको आपने कैसे ठीक करना है. If the central licensing board or the provisional quality control board so direct the license shall not sell offer or offer for the sale of any badge of the drug inspector of the sample or the protocol are furnished under the sub clause ten aur jab tak wo jo sample hai wo examination se pass hokar nahi aata tab tak wo hum jo drug hai wo badge jo hai wo release nahi kar sakte for sale until a certificate authorization of the sale jab tak us badge ko certificate of authorizing the sale of that badge usko nahi mil jata yani ek certificate hota hai har badge ko milta hai Okay, that is authorized for the sale, drug sale, and uh, has been issued have to him on the behalf of the central licensing board or the provisional quality control uh, uh, quality control board as by in this case, the license shall be being informed by the central licensing board or the uh, provisional quality control board or any part of the uh, or the uh, that any part of the badge of the drug has been found not to conform any. Uh, confirm with the requirement of the uh, according to the rules of being directed they withdraw the remainder of the badge uh, of such drug or the sale yani agar koi jo drug hai wo 
नॉट कन्फर्म जो रूल होती है तो उसको हम बैच को रिकॉल भी कर लेते हैं विद्रॉ कर लेते हैं द रिमेनिंग बैच ऑफ सच ड्रग फॉर द सेल एंड मे पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस ऑफ द पार्टिकुलर रिकॉल पार्टिकुलर रिकॉल ऑल इशूज ऑलरेडी मेड ऑफ द बैच एंड जो भी उसकी जो भी सेल हुई है जो भी आपने सेल के लिए भेजा उसको रिकॉल करें डिस्पोज इट ऑफ इन द मैनर डेट इज मे बी डायरेक्टेड बाई द सेट बाई द बॉल और उसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है और जब आप उस प्रोडक्ट को जो रिकॉल हुई है जिसके अंदर कोई स्पेशल इरेगुलरिटी नोटिस हुई है तो उस बैच को रिकॉल करने के बाद उस बैच को डिस्पोज ऑफ भी करना है और उस डिस्पोज ऑफ करने का तरीका या तो आपको बोर्ड बताएगा और या तो उस बोर्ड का कोई ना कोई मेंबर जो होगा वो वहां पर प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग द डिस्पोज ऑफ प्रोसेस देन कम्स दी थर्टीन थर्टीन में कहता है नो ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर द लाइसेंस शेल बी सोल्ड अनलेस द प्रिकॉशन नेसेसरी फॉर द प्रिजर्विंग इट्स प्रॉपर्टीज हैव बीन ऑब्जर्व थ्रू आउट द पीरियड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग यानी उसकी जितनी भी प्रिकॉशनरी मैयर्स थी जो प्रॉपर्टीज थी उनको जो है वो स्टडी आउट किया गया इन द थर्टीन ए द लाइसेंस और हिज ऑथराइज एजेंट शेल इशू द वारंटी ऑफ द फॉर्म टू ए फॉर द ड्रग फॉर एनी ऑफ द ड्रग टू सोल्व टू हिम फॉर द पर्पज ऑफ द रीसेल और रीडिस्ट्रीब्यूशन द लाइसेंस इज शेल बाई द थर्टी जून और दर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ द ईयर क्या करते हैं ये क्लोजिंग टाइम होता है एनुअली ये दिन आते हैं ऑन द थर्टीथ ऑफ द जून जबकि बजट आ रहा होता है और थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर जब ईयर क्लोज हो रहा होता है विच एवर इमीडिएटली आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल क्लोजिंग जब भी उनकी जो है वो एनुअल फाइनेंशियल क्लोजिंग ऑफ द कंपनी होती है वो डे होता है कंट्रीब्यूट वन परसेंट ऑफ इट ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इट्स इनकम टैक्स टूवर्ड द सेंट्रल रिसर्च फंड बी मेंटेनेंस बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड यूटिलाइज इन अकॉर्डिंग टू द ड्रग रिसर्च रूल तो वहां पे वो अपना विदाउट पेइंग टैक्स अपनी जितनी भी उनकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना उसका वन परसेंट जो है ना वो सेंट्रल रिसर्च फंड को सेंड करेंगे विदाउट एनी टैक्स पेइंग और अकॉर्डिंग टू द जो भी रूल होगा उस फेडरल गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड एट द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड में अलाउ में अलाउ a portion of such contribution to be spent by itself on the research and development of the new product or for the establishment of the research labs ya to wo a new product ki development ke liye usko utilize karega ya research lab ke banane mein usko istemal karega when it is fully satisfied by the expenditures which utilize the state for the effectively and promote the explanation in the sub rule profit mean gross profit before the payment uh, of the income uh, tax ya fir other tax jo hai usse nikalne se pehle jitna bhi profit hoga उसकी एक परसेंट देनी है टैक्स रिमूव करने के पहले बाद में नहीं देनी ठीक है आगे क्या है ए द कंट्रीब्यूशन द कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड द सेंट्रल रिसर्च फंड सी आर एफ अंडर दी सब रूल फोर्टीन शेल बी केप्ट इन सच अ बैंक फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट के बैंक में रखा जाएगा मे स्पेसिफाई एंड शेल बी यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू दी ड्रग रिसर्च रूल उसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द रिसर्च डिवेलपमेंट या फिर लैब डिवेलपमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू द ड्रग रिसर्च रूल ऑन दी बिफोर दर्टी फर्स्ट जुलाई ऑफ ईच ईयर सबमिट यानी जो डेट थी क्लोजिंग की वो थर्टी थर्टी ऑफ द जून या थर्टी वन ऑफ द दिसंबर की तो अब उसने कब तक वो फंड जमा करवाना उसने 31 जुलाई ऑफ ईच ईयर तक अपने जो सी आर एफ है वो सबमिट करवाना है दिल्ली सी शेल और बिफोर द थर्टी फर्स्ट ऑफ द जुलाई ऑफ ईच ईयर सबमिट आर ड्यूली साइन प्रॉफिट एंड नो स्टेटमेंट एज पर दी परफॉर्म ऑन द गिवन फॉर्म वन और शेड्यूल ए शेड्यूल वन और फॉर्म ए में जो है वो दिया हुआ है कि परफॉर्म फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस वो उससे फिल करके जो है वो सबमिट करवाना है अलॉन्ग विदिडेंस ऑफ द डिपोजिट और इस एविडेंस के साथ उसने एक परसेंट जो है अपना ग्रोस प्रॉफिट वो सेंट्रल रिसर्च फंड में जमा करवा दिया है आगे आ जाता है एडिशनल कंडीशन फॉर द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग बाय द वे ऑफ द फॉर्मुलेशन द लाइसेंस एडिशनल क्राइटेरिया कौन कौन से हैं एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफ द लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग बाय वे ऑफ द फॉर्मुलेशन क्या क्या है लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग बाय द वे ऑफ द फॉर्मुलेशन शेल इन एडिशन टू द कंडीशन लेड इन द रूल 19 be subject to the following condition kya kya conditions hai uske liye the license shall comply with the requirement and the condition in in uh, respect to the good practices 
स्मार्ट और ब्रूट प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉलोड और दूसरा द लाइसेंस शेल कम्प्लाई विद दी ऑल रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन इन रिस्पेक्ट टू द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड द क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड वहाँ पे सारी होनी चाहिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वहाँ पे होनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग भी वहाँ पर मैन्युफैक्चर होना चाहिए ड्यूरिंग डे द लाइसेंस शेल रिकॉर्ड दी शेड्यूल बी थ्री द पार्टिकुलर मैनुफैक्चरिंग ऑफ द ईच बैग ऑफ द ड्रग मैनुफैक्चरिंग बैग ही मोहरी शेल रिटेन रिकॉर्ड उसके अलावा उसने सारे रिकॉर्ड रखने अपने बैच के इन द केस ऑफ एनी सबस्टांस फॉर विद एक्सपायरी डेट इज फिक्स फॉर अ पीरियड ऑफ द टू ईयर्स For the expiry of such product, the license, and in the case of other substances of the manufacturing period of the five years of the date of the manufacture, then comes the C. The license shall either be uh, of its own lab or either uh, unauthorized, uh, authorized other than the provision of the clause. या तो उसकी अपनी lab हो या फिर कोई और lab हो जो कि authorized हो, according to the uh, rules. Uh, of the uh, rule sixteen, in any of the lab approved by the central assessing board, test. Each batch of the raw material using by him on the manufacturing. Or, jo agar uh, jo bhi agar lab jo hai wo central assessing board se authorized hai. For example, PCS ta yar jo hai Lahore mein hai. To wahan se wo apna raw material ka test karwaye uh, for the manufacturing of the drug. And also, each batch of the final drug shall maintain a record showing the particular in respect to the such uh, uh, such test as specified in the schedule B, and shall retain such record in the case of the substance or any. Uh, or for the substance for which the expiry date is fixed for a period of two or years, from uh, from the expiry of such date in such cases the substance is ah uh, ah uh, for a period of five years for date of manufacturing. तक जो है ना उसकी record जो है वो अपना उसे संभाल के रखना है क्योंकि कभी भी expiry period या फिर किसी भी चीज के लिए study के लिए जो है वो अपना जो रिकॉर्ड है वो मंगवा सकते हैं देन कम दी कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अक्सर जो है वो कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है So what during the contract manufacturing? Manufacturing under license of a contract is permissible on behalf of a license or a pharmaceutical. Uh, behalf of a licensee or a pharmaceutical company whose product are registered in the Pakistan for sale, subjects uh, for the condition laid down in the Schedule G, as the special and the genuine reasons for the proof of the drug registration board. Ah, उन्होंने general reason भी देनी है कि क्यों ये जो है वो फिर अब शेड्यूल जी में सारी सारी की कंडीशंस जो है वो बताई हुई हैं कि अगर हम कंट्रैक्ट पर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से अपनी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उनमें कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो फॉलो करें सबसे तो कंडक्ट कौन सी चीज़ें जो है फॉलो देखनी पड़ेंगी तो कंट्रैक्ट प्रोडक्शन एनालिस द कंट्रैक्ट ऑफ मैनुफैक्चर शेल बी अंडरटेकिंग ओनली आ मैनुफैक्चर हु होल्ड अ वैलिड ड्रग मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस एंड द कंट्रैक्ट एक्सेप्टर शेल हैव द एडिकुएट फैसिलिटीज Knowledge, experience, and a competent person. So, the contract is, which uh, is where we are performing. So, the contract of manufacturing should be undertaken only by a manufacturer who holds a valid drug manufacturing license. And who is giving the contract to the manufacturer? Or who is giving the contract? जो है एक्सेप्ट है जो भी कंसेप्ट कंट्रैक्ट गिवर है उन दोनों के पास अपना अपना लाइसेंस जो है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए शेल हैव एडिकुएट फैसिलिटीज और जिसको हम कंट्रैक्ट दे रहे हैं उसके पास एडिकुएट फैसिलिटीज होनी चाहिए उसके पास पर्सनल्स होने चाहिए नॉलेज होनी चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड कंपिटेटिव पर्सनल होने चाहिए टू मैनुफैक्चर एंड सेटिस्फैक्टली कैरी आउट द वर्क एज द ऑर्डर जो भी आप उसको काम दे रहे हैं वो अपना काम जो है वो आप इन जो कंट्रैक्ट गिवर है उसका वो काम कंट्रैक्ट एक्सेप्टर जो है वो बेस्ट तरीके से करे उसके पास वो एडिकुएट फैसिलिटीज भी हों उसके पर्सनल भी हों उसके पास कंपिटेड पर्सनल हों और उसके पास नॉलेज हो और एक्सपीरियंस भी हो उस चीज़ को कैरी आउट करने का जनरल कंट्रैक्ट प्रोडक्शन एनालिसिस शेड बी करेक्टली डिफाइन एज एग्रीड एंड कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिस अंडरस्टैंडिंग डैट कुड रिजल्ट इन द ड्रग और वर्क एनालिसिस और अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी यानी जितने भी उनके जो भी उनकी प्रोडक्शन एनालिसिस की जितने भी रूल्स हैं उसको डिफाइन करके उसको उसके ऊपर एग्री करके उसको एक ऑर्डर बना के उसका एक कंट्रैक्ट बना देना ताकि आगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो अ रिटर्न कंट्रैक्ट बिटवीन द कंट्रैक्ट गिवर एंड द कंट्रैक्ट एक्सेप्टर शेल क्लियरली इस्टेब्लिश द ड्यूटीज ऑफ ईच ऑफ द पार्टी एंड हैज स्टेट द वे इन विच द ऑथोराइज पर्सन शेल एक्सरसाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलीजिंग ईच बैच ऑफ द प्रोडक्ट For the sale or issuance of the certificate of analysis and copy, a uh, contract shall be 
टूवर्ड दी सेंट्रल असेसिंग बोर्ड तो कॉन्ट्रैक्ट में सारी की सारी चीजें मेंशन करने के बाद उनको जो कॉन्ट्रैक्ट गिवर है और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर है उनके साइंस और उसकी एक कॉपी जो है वो हमारी जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड है उसके पास भी जाएगी ऑल अरेंजमेंट ऑफ कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस इंक्लूड दी प्रोपोज चेंजेस इन दी टेक्निकल और अदर अरेंजमेंट शेल बी अकॉर्डिंग विद दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग कंसर्न देयर शेल बी देयर शेल बी आर रिटर्न कंसर्न कंट्रैक्ट कवरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग एंड और एनालिसिस एग्रीड अरेंज्ड अंडर दी कंट्रैक्ट एंड एनी टेक्निकल अरेंजमेंट मेड इन और जो भी टेक्निकल अरेंजमेंट है उसको भी उसके ऊपर मैंशन करना है इन द रिटर्न कंट्रैक्ट द कंट्रैक्ट शेल परमिट दी कंट्रैक्ट गिवर टू ऑडिट दी फैसिलिटीज ऑफ द कंट्रैक्ट एक्सेप्टर यानी जो भी कंट्रैक्ट देना देने वाला है वो पहले एक बार ऑडिट भी कर सकता है या विजिट भी कर सकता है उस इंडस्ट्री को कि वहां पर जो फैसिलिटीज हैं जो उसने मैंशन की है वो अवेलेबल है यानी या सिर्फ वो कागजी बातें कर रहा है इन द केस ऑफ द कंट्रैक्ट एनालिसिस वन पॉइंट सिक्स दी फाइनल अप्रूवल ऑफ रिलीज मस्ट भी गिवन बाय द ऑथराइज पर्सन एंड पे जब जो भी है अप्रूवल करनी है वो एंड पे ऑथराइज पर्सन ही करेगा कि कंट्रैक्ट दिया है या नहीं या कंट्रैक्ट दोनों कंपनीज के दरमियान हो गया है या नहीं आ गया था कंट्रैक्ट गिवर दी कंट्रैक्ट गिवर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग दम्प्लीट ऑफ द कंट्रैक्ट एक्सेप्टर इन दक्सेसफुली कैरिंग आउट दी वर्क और टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरिंग दी मीन्स ऑफ द कंट्रैक्ट एट प्रिंसिपल ऑफ द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस उसको पता हो कि सक्सेसफुली उसने कैसे सैंपल लेना है कैसे अपने टेस्ट कैरी आउट करने हैं कि उसकी जो गुड प्रैक्टिस हैं वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में जाए टू पॉइंट टू दी कंट्रैक्ट गिवर शेल प्रोवाइड द कंट्रैक्ट एक्सेप्टर विद ऑल द इन्फॉर्मेशन टू कैरी आउट दी कंट्रैक्ट ऑपरेशन करेक्ट इन अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन और उसके ऊपर जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है कंट्रैक्ट की वो उसके ऊपर मैंशन करें और अपनी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है रिगार्डिंग दी कंट्रैक्ट ऑपरेशन उसको बताए एंड शेल इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर इज फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम प्रोडक्ट वर्क और टेस्ट डेट माइट पोस्ट आर हेजर्ड और दिमिस ऑफ इक्विपमेंट पर्सनल और अदर मटेरियल और प्रोडक्ट या जो भी कोई प्रेमिस से रिलेटेड कोई मसला है या इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई मसला या पर्सनल या फिर अदर मटेरियल और प्रोडक्ट से रिलेटेड मसला है वो उस कॉन्ट्रैक्ट गिवर को जो है वो इन्फॉर्म करे या कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर को इन्फॉर्म करे The contract giver shall ensure that all the proceeds, product, and the material delivered by the contract acceptor to the company with their specification, or that the product has been released to the authorized person. Or end pay after the product has been processed and the material is delivered to the contract acceptor, so comply करें कि जितनी भी product की specification है, वो complete हो और by a authorized person हो. आगे आता है the contract acceptor. The contract acceptor shall not pass to a third party any of the work. Interested to uh, in uh, interested to him uh, or her under the contract without the written consent by the contract giver. यानी अगर जो कंट्रैक्ट एक्सेप्टर है उसके पास कंट्रैक्ट फॉर नंबर ज्यादा हो गया है वो चाहता है कि वो अपना काम जो है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दे तो वो तब तक ये नहीं कर सकता जब जब तक वो कंट्रैक्ट गिवर से कंसेंट फॉर्म कंसेंट जो है वो नहीं ले लेता और द कंट्रैक्ट गिवर पायरल एवेल्यूशन और वो उसी तरह ही जो थर्ड पार्टी होगी उसकी भी वैल्यूशन करेगा उसको भी अप्रूव करेगा और उसकी भी अरेंजमेंट देखा कि वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड से प्रॉपरली डन है या नहीं एंड द अरेंजमेंट मेड बिटवीन द कंट्रैक्ट एक्सेप्टर एंड द थर्ड पार्टी I shall ensure that the manufacturer and the analytical information is made available uh, in the same way as the uh, by the original contractor and the given acceptor. Or वही सारी information जो given acceptor, uh, contract acceptor और contract giver के दरमियान हुई थी वही सारी जो process था वो repeat होगा. The contract acceptor shall refrain from uh, any activity that may adversely affect the quality of the product. एंड दी एनालिसिस ऑफ द कंट्रैक्ट कीपर और जो भी कंट्रैक्ट जो एक्सेप्टर है वो कोई भी ऐसा काम परफॉर्म ना करे कोई भी ऐसा स्टेप जो है वो स्किप ना करे जो कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्सली इफेक्ट करे या उसकी जो प्रॉपरली एनालाइज है वो वो देखे उसको आगे आ जाता है कंट्रैक्ट द कंट्रैक्ट शेल बी ड्रॉन अप बिटवीन द कंट्रैक्ट कीपर एंड द कंट्रैक्ट एक्सेप्टर दैट स्पेसिफाई देयर रिस्पेक्टिव रिस्पांसिबिलिटीज कंट्रैक्ट के अंदर कंट्रैक्ट गिवर और कंट्रैक्ट एक्सेप्टर दोनों की रिस्पेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैंशन हो कि उनकी रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट टेक्निकल एक्सपेक्ट या कोई भी एक्सपेक्ट से लिहाज से उन दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं
competent person should be suitable for the knowledge for the pharmaceutical technology analysis and good manufacturing practices kaun se personal honge sare kuch uske upar mention hoga all arrangement for the production analysis must be according with the registration agreement the both parties aur jo bhi both parties ke agreement se jo kaam hoga usi ke upar sign karke wohi aage jo uske according hi sari jo hai na contract aur manufacturing aur ye sari cheeze aage chalengi the contract shall specify the way in which the authorized person releasing the badge aur ye bhi isme mention karega ki wo kis tarah apna badge release karega for the sale and ensure that each badge has been manufactured or checked in compliance with the requirement of the market authorization aur ye bhi dekhega ki market mein isko badge ko release karne se pehle wo market authorization bhi receive kar raha hai ya nahi the contract shall be described clearly who is responsible for the purchasing testing Releasing of the raw material, undertaking production, and the quality control, including the in-process quality control. You will see who is purchasing, who is doing it, who is testing, who is doing it, releasing, who is seeing it, of the material, its production, its quality control, including the in, including the in-process quality control, who is doing it, and has the responsibilities of sampling and analysis. उन दोनों में से कौन कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर कर रहा होगा या कॉन्ट्रैक्ट गिवर कर रहा होगा एंड द कॉन्ट्रैक्ट शैल स्टेट वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर शैल टेक सैंपल इन द प्रीमिसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आगे आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड तीनों के रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड एनालिसिस के रिकॉर्ड जो भी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के जो भी टेस्ट परफॉर्म हुए उसकी रिकॉर्ड उसके रिजल्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड कहाँ कहाँ उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट की उसकी क्या क्या हयार की चली एंड द रेफरेंस सैंपल शैल बी कैप्ट ऑन दी अवेलेबल टू द कंट्रैक्ट गिवर एंड एनी रिकॉर्ड रेलिवेंट टू दसिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द इवेंट ऑफ द कंप्लेट यानी कोई कंप्लेट आई है तो वो बताएंगे कि भाई हमने ये सैंपल ये स्टैंडर्ड रख के हमने अपना जो ड्रग है वो डिजाइन किया है अगर आपको हमारा टेस्ट ड्रग टेस्ट टेस्ट करना है तो आप अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल इसको स्टैंडर्डाइज रख कर आप हमारा ड्रग जो है वो टेस्ट करेंगे ठीक है एंड डिफेक्ट ऑफ दसेप्टेबल देखना है डिफेक्ट रिकॉल करनी है या नहीं ये भी कंट्रैक्ट क्यूबर करेगा the contract shall describe the handling of the starting material intermediate and the bulk product and the finished product if they are rejected and it is uh, described in the processing of all information and if the contract analysis is shown that the testing is being either rejected or accepted to uske par jitne bhi humne dekh batana ki humne apna starting material apna intermediate material apna bulk material kaise handle karna hai wo bhi iske par mention hoga 21 mein hai the license of manufacturing of the drug for the experimental purposes agar hum koi drug jo hai wo for the experimental purposes usko manufacturing kara rahe hain to uske liye kaun kaun se license par manufacturing license required honge if a person is intended Uh, intended uh, to manufacturing uh, of a product for the experimental purposes does not hold the license of manufacturing he shall before commencing such manufacturing applying the form 3 for the grant or renewal of the license for the central licensing board addressing to the secretary for secretary ko jo hai letter likhega aur kahega ki bhai ya to mujhe renewal chahiye apni experimental drug ki manufacturing ke liye ya mujhe ek jo hai wo license required hai aur wo uske liye apply karega by the form 3 An application under the sub rule one shall be uh, counter signed by the head of the institution of which the app director or the man manager of the firm of the company by which the drug should be manufactured. जो भी उसका contract ले रहा है कि भाई ये experimental drug है मैं इसको manufacture करूँगा उस license form के ऊपर application form के ऊपर उसके जो भी owner है या relevant जो भी उसकी authority है उसके sign होने चाहिए. The license of manufacturing of drug experimental should be in the form four. और जब उनको after the uh, सारे test करने के बाद जब license दिया जाएगा वो form four के ऊपर होगा. अच्छा application for the license of the uh, experimental drug किसके ऊपर देते हैं form three के ऊपर और जो issuance of the drug experimental purpose जो license issue होता है for the manufacturing of the drug for uh, experimental purpose वो form फोर पर होता है आगे जाता कंडीशन लाइसेंस फॉर द लाइसेंस ऑफ द लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस आर ड्रग इशू इशूइंग ड्रग लाइसेंस इशूइंग अंडर दिस रूल 21 शैल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन क्या क्या कंडीशन है द लाइसेंस शैल यूज द ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग अंडर द लाइसेंस एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस और इसके ऊपर लिखा हो के एक्सक्लूसिवली फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस शैल कैरी आउट द एंड शैल कैरी आउट द manufacture experimental work at the place of specified as the license aur jitne bhi iski production ho jo bhi jo bhi wo kar kar raha hoga apna apna work aur manufacturing wo specified license 
की प्रेमिसिस में करा होगा द लाइसेंस शेल अलाउ अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड और अ प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और इंस्पेक्टर टू एंटर विद और विदाउट नोटिस जो भी एरिया होगा उस प्रेमिसिस का जहां पे लाइसेंस दिया गया है वहां पर कभी भी सीएलबी पीक्यूसीबी पीक्यूसीबी का या फिर कोई भी इंस्पेक्टर वहां पे विद और विदाउट पैरेंटल नोटिस जो है वो वहां पर इंस्पेक्शन के लिए जा सकता है द प्रेमिसिस वेयर द ड्रग आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ इज बीइंग कंडक्टेड विद द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस तो उसको अगर वो सेटिस्फाई करेगा तब वो अपनी जो अलाव हो करेगा मैन्युफैक्चरिंग का अदरवाइज वो लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर देगा द लाइसेंस शेल कंप्लाई और ऑफ व्हिच ऑफ द व्हिच ऑफ एनी फर्दर रिक्वायरमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द प्रोडक्शन एंड रूल सब्सिक्वेंटली मेड और या वो कोई ऐसे रूल्स देखेगा जो कि प्रोडक्शन को ज्यादा स्मूथ करने के लिए स्पेसिफाइड चीजें जो चाहिए उसको भी वो उसके ऊपर मेंशन कर देगा आगे आता है लेबलिंग कैसे करनी है हमने एक्सपेरिमेंटल ड्रग पर्पसेस वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को और ड्रग उसके ऊपर हम लिख देंगे कि दिस इज प्रोडक्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस इट इज नॉट फॉर द कमर्शियल यूज अ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस शेल इन कैप्ट इन द कंटेनर बीइंग द लेबल इंडिकेटेड द पर्पस फॉर इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इसको पर लिखा होगा इसको क्यों मैन्युफैक्चर किया इसका पर्पस क्या है इफ एनी ड्रग और मैन्युफैक्चरर एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट इज सप्लाइड टू द मैन्युफैक्चरर एनी अदर पर्सन द कंटेनर शेल Bear a label on which it shall stable and stated the name of the uh, name and the address of the manufacturer. So, for name or address of manufacturer, ka. Ah, uh, uske lava ah uh, the acceptable scientific name of that drug. Ah, uh, agar wo known hai or is non not known, reference which may be enable the drug ah uh, to be identified of any other purpose of have been manufactured. So, wo uske par humne kya hai? मेंशन कर देना है और उसके ऊपर लिख देना कि दिस ड्रग इज फॉर दी एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर यू यहां पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग फॉर सेल चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो कांडली सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड फार्मासिस मरियम एंड शेयर दिस वीडियो टू योर सर्कल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इंशाल्लाह इसके पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 3 और 4 और इसके शेड्यूल्स पढ़ेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़